Ishbila wasi na Red Relax kutoka Vodacom. Piga nyota moja nne tisa nyota sifuri moja alama ya reli chagua Red. Vodacom power to you. Of course ni Ayo TV na tupo na Lulu Diva. Mambo vipi? Papa. Uko fresh? Yeah. Habari za Kenya? Yeah, ni nzuri. Mhm, <laughs> um, so far so good. Tuangu kwa nzuri sana. Ilikuwa ina vitu vingi. Nimejifunza vitu vingi kwenye tour. Nimeweza kupata connection, nimeweza ku, kuweza kuona kwamba mziki wangu unafanya vipi kule. Pia nimeweza kupata baadhi ya deals ikiwemo kusainiwa na management moja hapo ya kule. So that naweza kusema kwamba tour ya kule ilikuwa na mafanikio makubwa sana kwangu na imeweza kunikuza pia kwa sababu nilivorudi huku Watanzania wengi sana wakaika imani kwangu wakajua kwamba Lulu Diva she's serious. Okay. Yeah. Unizunguka miji mingapi Kenya? Um Nizunguka Nairobi mm-hmm. na Mombasa. Basi. Mm-hmm. Lakini pia mapokezi ya kule wanakutambua au ndo nyimbo zako zimeanza kwenda. Yeye anatambua alafu si kitu ambacho siko kukiamini ni kwamba ile nyimbo yangu kwanza ni tuana mbali naba mm-hmm. kwamba iteza kaa inafanya vizuri kule. Mm-hmm. Yaani kwamba wanaijua nyimbo ambayo nifanya mbali naba kuliko simwache. So I'm very surprised mwenyewe nimeenda kule na nilikuwa sijaye hata kufanya interview ya simu kule. Kwa lakini ngakuta nyimbo yangu inachezwa. Na nilichojifunza zaidi ni kwamba game yetu Bongo Flava inafanya vizuri sana bande za kule. Mziki wetu unalipa kule zaidi. Okay. Yes. Na kwa nini sio kwa kwenda Uganda, kwenda Kenya? Um, unajua kwamba unaenda kwa tour. Mm. Nimeanza Kenya then I go Uganda. Kama nilivyoanza South Africa, sikwenda Kenya na Uganda, nikaja sasa hivi nimeenda Kenya then nitaenda Uganda. And though pia nikaa nilipata ba, uh, nilipata kwanza simu ya ya, ya show. So nilipopata simu ya show management ikasign kwamba natakuwa tuna safari ya kwenda Kenya na Uganda bora tuanze wapi Kenya ili tuende kufanya show that's why I got there so kuna mipango kwenda kufanya tour ya Uganda yeah i have mimi msaniko so Uganda to Kigali Ivo yani mzi, nataka naweza nikasema kwamba nahitaji mziki wangu kuwe ni upeleke international zaidi ni japokuwa unafanya vizuri ndani Tanzania nataka hata nje utambulike kuweza kuitangaza nchi yangu. Ya yeah, ndio maana unakuta nyimbo yangu mpaka sasa hivi inapigwa Nigeria, inapigwa Rwanda, inapigwa Kenya, inapigwa Uganda kwa sababu zote hizo nahitaji kwamba mziki wangu usambaa everywhere. Yeah. Sasa sana hiyo nzuri. Vipi ulivyokuwa Kenya umesema unapata mafanikio majifunza na nini? Je, yeah. kuna collab yoyote? Yeah, collab zipo, collab mm. zipo by the way. Kuna nyingine ambazo zitakuwa ni surprise lakini kwa ambao tumefanya na ngoma yake ilikuwa ni ngoma ya jagwa. Okay. Kuna ngoma yake ambayo nimefanya naye so that soon as possible akishamaliza mambo ya kisiasa, akikaa sawa ataachia. Kwa hiyo wategemee vitu vizuri na vitu vikubwa. Yeah. Wimbo ni wa nani? Kwa ni wajagwa. Wajagwa. Yes. Na jagwa liposhinda wewe bibi, ulishamcheki hata kwa kumtumia test. Yes, nilimcheki na nilicheti naye ilikuwa mara mwisho ilikuwa ni lini. Jana jioni nilimtumia kava yangu before hata kabla sijai post. Nilimtumia kuambi, kumwambia kwamba nyimbo yangu imeingia kwenye jiwe la wiki ya Clouds of Clouds Okay. Yeah. Na akakujibuja. Aniambia congratulations, unafanya vizuri doing good and hata huku haupo lakini nyimbo yako nilisikia ivo ni kanwe mtumia nyimbo yangu akaisikiliza akasema it's very nice nice video ivo ko, ni mtu ambaye tunafanya out kazi so that anapoona kuna tatizo basi ananiambia kwamba hapa ungeka kitu fulani kingekuwa poa zaidi yani brother kwenye game ivo naye ananichukulia kama dogo ambaye nimeanza so that ananipa hasa zile yale maoni yeah. okay kipindi wakati upo Kenya uisikili naye alikuwa ni amenda <laughs> vipi nyapia <laughs> nyapia kidogo iskili unyapiaji vipi nasema labda iskili maybe labda tuweze kutengeneza yeah mm. um kiukweli huwa napopata nafasi ya kupata chance mm. katika game huwa si chukuli poa ndo naichukulia serious hapo hapo ili kuweza kufanya kitu kikubwa uh, nipata nafasi tuka meet na na whisky tulikuwa kwenye special appearance moja mimi na yeye katika big club kule Kenya Nairobi. Kwa hiyo tulipo meet there kwa sababu unajua club unakuwa so hamwezi kuongea biashara club. Exactly. So that inabidi mkutane same tofauti mm-hmm. ila management uh, management yake na management yetu na management yangu ndio imeweza ku meet. Nani manager wangu na manager wake ndio wale meet mm-hmm. na kuweza ku plan kuhusu masuala ya kazi hivyo lakini tulipokutana pale tuliongea tu wenyewe mziki wake wa Nigeria kwa nini anafika so far hivyo kwa sababu 
pia haikuwa ngeni kwa sababu we meet before ananijua kwa ilikuwa kama vile muendelezo kuendelea kuongea kwamba okay unafanya muziki unafanya vizuri hivyo so to say mtamu nurudi hivyo umefikia hizi kidi <laughs> so utamu umefikia masikioni mwake yeah, okay Anyways, so kuna mipango hiyo umesema umezungumza na ina maana tujue wa mashabiki wategemea kwamba kuna collab muda wote yeah um, ni kwamba tu Mungu kwamba everything tunavyopanga viende vile ambavyo tunavyotarajia sisi yeah okay so hivi umeacha project mpya inaitwaje ah uh, inaitwa give it to me unaweza pia kaita nionjeshe hmm. no bad na hata ukitazama kwenye video ilitangulia jina la nionjeshe lakini ukiangalia kuchu... oh, unajua nini mm. give it to me mm. uki, uki translate kwa Kiswahili yeye ni bali kidogo na nionjeshe mm. understand kwa hiyo um, give it to me tunaiita kwa sababu kuna wale wenzetu ambao yani ni kama nilivyokuambia kama nyimbo yangu video yangu inaf, uh, kuanza kwenye TV inaanza kufanywa premier MTV base okay. yeah kwa kule inabidi wajue yani ile nyimbo ina meaning gani hivyo kwa inakuwa ni rahisi kwamba kukiwa na majina hata mawili that's why nikaita nionjeshe nikaita na give it to me so that wao kama hata nionjeshe itakuwa ni ngumu kwao lakini waki translate kwa ki, kwa kiingereza na kwa give it to me inakuwa ni rahisi kwao kufahamu ya yeah. ongera wanza tu kubwa sana mpaka MTV <laughs> anyway labla uh, wakati sasa hivi utamu inafanya vizuri mbona tena umekuja umeachia hiyo kwa ona uipe utamu nafasi um kiukweli mm. um naweza nikasema kwamba utamu mm. atoe ilivyopiga sikutegemea yani nilitegemea kwamba itafanya vizuri lakini sikutegemea katika hatua ambayo imepiga naweza nikasema imenipandisha zaidi imeniaminisha okay. katika watu zaidi watanzania wamekuwa ni kwamba wanaangalia katika macho mawili Um, na pia wamekuwa ni wakuni support sana so that nikona na kazi nyingi sana yani kila siku na record na nyimbo nyingi sana ziko ndani okay ngoja niwape zawadi hii as a bonus lakini ni nyimbo yangu ambayo naitoa naifanyia promo hivyo na pia nikaona utamu inafanya vizuri Tanzania na nahitaji pia nyimbo ambayo nikipeleka hata nje pia itafanya vizuri katika nani ya kwao just ukiangalia maadhi ya utamu na maadhi ya give it to me au nionjeshe ni tofauti kabisa hicho nilichokuwa na target mimi nilikuwa na target kwamba niwape ladha mashabiki zangu niwape hivyo kwa sababu sio muda mrefu ni kama miezi miwili ndio nimetoa yeah kwa nadhani pia wenye wameenjoy okay na video labda location yake inaonekana kali sana location na <laughs> uh, location iko in south africa Yes, tumeshoot the same tofauti tofauti. Shoot uh, Cape Town, to shoot in uh, Joburg. Yeah. Is look na ni scene gani ilikuwa ngumu sana kwako? Maana kuna scene moja inaonekana kwenye maji. <laughs> yaani hiyo scene ilikuwa ni ngumu sana. <laughs> sana. Hebu imagine unakaa kwenye maji na kuna shot ile kwamba anapiga clothes hapa, anapiga shot ambao anapiga bali, anapiga hivyo. Mm-hmm. Kwa zote azipige na we uwe chini kule ndio mimi katika kuogelea so mzuri sana so nilipata gashida kidogo lakini kwa sababu nilikuwa nahitaji kitu kizuri kwa sikuwa na jeans ila zote hizo zilikuwa ni changamoto the end of the day tukapata kitu kizuri okay. yeah na nimeona tu wewe pamoja na wale madansa yako director ndo alichokuwa nakitaka au gharama labla no mm. kwa sababu ukizungumzia gharama mm. sidhani kama pale tungeongeza watu ingeleta gharama zaidi ya gharama ambazo tumezitumia Ukiangalia ile train ile train tulikodisha kwa siku. Yaani ile train yote tulikuwa tuko sisi mimi na wale madansa, ma director wote walokuepo pale. Train ndio imetu yani inazunguka sababu tulikuwa mwe ndani tuna dance hivyo. Kwa tulikodisha train. And uh, ukizungumzia sehemu kama ile ambayo chini ya maji. Ni chini ambayo watu wanaendaga kudai bado wanaendaga chini kule yani kama wanafanyaga michezo. Kwa siku hiyo tuliamua kwamba tuo yani kusio kume kuna watu tukodishe sisi ile place okay. understand mm-hmm. and uh, yani kuna vitu ni vingi sana kwa sio kwa sababu ya watu ndo ya kwa sababu ya budget mm-hmm. ndo tumeona tusiongeze watu no kwa sababu ya script ndo ilikuwa inasema hivyo okay. yes na gharama zake um ah, gharama zake hii management ndo anajua sana tofauti na mimi hata kwa kukadiria tu ni hela nyingi si mm. siwezi kusema ni hela kidogo lakini ni hela nyingi ime cost ila sija, sina uhakika ni yani sijui ime cost kiasi gani sijui yani nitakudanganya 
Sije pam. Yeah. Okay, na wakati una shoot ile video, maybe labla kuna ugumu mwingine wa tofauti ambao uliupata. Mm, tofauti yani um, ugumu. Sofa la mda sometimes umbali wa sehemu, mm. kama vile ile sehemu ambayo chini ya maji mm. ilikuwa ni nje, mbali kabisa. Na mjiko ilibidi tu tuna gari. Kutu in behind the scene that is takwepo tutazirusha um tuko tunasafiri gari inaweza kazingua hivyo na pia sometimes madansa tumebadilisha almost siku mara mbili kwa sababu dansa mna expect kwamba atakuja nafika muda ule mnampigia simu wanazingua hivyo kwa unakuta kwamba the time ambayo mmepanga na nyinyi tayari mmeshakodisha ile nini na wenyewe wanafanya hari nyinyi mna nini mchukue ili time ikipita ila yenu inaisha hivyo kwa ilikuwa ni ugumu inakupa stress afu hapo hapo inabidi uwe na sura nzuri ili uweze kufanya video utoke vizuri lakini ndio naambua amna kazi ambayo ina changamoto kwa hiyo ilikuwa ni changamoto katika kazi though namshukuru Mungu kila kitu kikaenda poa okay lorudiva ni moja wa wasichana ambao wanachipukia vizuri sana na umekuwa ukitolea mifano na wasichana wenzio yeah. maybe labla una plani yoyote ya kufanya collab maana una ngoma mbili ambazo umeshazifanya kama hujamshirikisha mtu na zimetusua kinoma yeah. yeah. Kuna mtu yote tunamuona labda. Ah uh, kiukweli mimi kama msanii na ni msanii mm. ambaye napenda sana kufanya kitu kizuri. Mm. Na amna msanii ambaye yani amna mtu ambaye anatusua katika maisha kama uwezi kushirikisha watu akili za watu wengine. Lazima uchanganye akili yako na mwingine ili uweze kukua zaidi. Na ndio maana unakuta mtu anakuwa na timu kubwa. Yeah, that's why mimi pia napenda kuandikiwa sio kuandika mwenyewe. Sometimes napenda kuandika sa nyingine kuandika kwa sababu siwezi kuwa nafikiria kila kitu mimi ko hata katika masuala ya collab collaboration mm. nitafanya collab um, ikitokea kwamba kuna nyimbo ambayo unafanya inahitaji mtu wa kumweka nitaweka mtu au kama kuna mtu anahitaji collab yake tukiriziana tunafanya kazi mimi niko poa kabisa katika masuala ya kushirikiana katika mziki bora uwe mziki mzuri okay yeah. kati ya Nandi na Vanessa unamhofia nani hakuna <laughs> nemo na msanii wa kike ambaye unamuona huyu ana nikitoka mimi yeye yumo Yaani mm. nikifanya mchezo anakaa nafasi yangu nani? Anakaa nafasi yangu. Mm. Da. Sijui yani wa Tanzania ndo wanajua mimi siwezi kufahamu. Mm. Uh, siwezi kujua kiukweli kabisa siwezi. Au <laughs> unaogopa? Na muogopa nani? Amna, mm. Nandi anafanya vizuri mm. kwa nafasi yake. Mm. Vanessa anafanya vizuri kwa nafasi yake. Mm. Na hata Luludiva anafanya vizuri kwa nafasi yake. Okay. Yes. Kwa wa Tanzania wao wengi ndo wanaona. Kila mtu anaona unakuta mtu mwingine anaweza kumwambia Nandi anafanya vizuri kuliko Rudiva. No, Rudiva anafanya vizuri kuliko Nandi. Au Vanessa anafanya vizuri kuliko Nandi. Ah, Nandi anafanya vizuri kuliko Vanessa. You understand? Kwa kila mtu ana mtazamo wake, yeye anaoona. Yeah. Inasemekana wewe na Nandi mmempiga bao mauasama. Unashikia kitu cha namna hiyo? Mimi ndio kwanza nasikia hii ni exclusive masikio ni mwangu. <laughs> kwamba nyinyi wewe na Nandi mmempiga bao. Kumpiga bao ni vipi? Yaani mmetusua, yani kama mmemtoa sasa nafasi yake kwa natawala eh. Kwa hiyo nafasi yeye kwa kimoja tumekuja kutaa sisi wote wawili. Kama mnapambana kila mtu awe juu. Hapana. Mhm. Ah, kila mtu ana nafasi yake katika game. Nandi atabaki kuwa Nandi. Yaani mtu mwingine akija akijifanya yeye ni Nandi. No, Nandi yupo tu pale maua atabaki kuwa maua hakuna mtu ambaye anaweza akawa kama maua mm. understand yani hata kama mtu akija yeye atabaki kuwa kama maua lakini sio maua kwa kila mtu ana nafasi yake yeah. ni rais kuwa star kabla ya kuimba alafu ukaja kuimba naweza nikasema kwamba umaarufu wangu mimi sasa ni kama alikuwa maarufu maarufu hivyo kama nilivyokuepo sasa hivi yeah. unaelewa mziki mimi ndio umenifanya niwe maarufu kuna watu wengi sana walikuwa wanifahamu lakini kupitia mziki wangu wameweza kunifahamu. Kwa naweza ngasema mziki wangu ndio umenifanya niwe maarufu. So kitu kingine chochote. Vingine ni kwamba labda mtu ni shek muonaga sim fulani. Shek muona kafanya kitu fulani. Lakini hakuwa kwamba ile concentrate kwamba huyu anafanya kitu fulani na kuweka ule uzito hivyo. Kwa hiyo mimi sasa naweza kajiita kwamba ni maarufu ndio lakini maarufu wangu umetokana na sana yangu ya mziki. Okay. Yeah. Kuna mtu ushe kumuomba support ya kaku. Ikno kabisa yani. Yeah, wakati naanza. Mm. Ya yeah, zipo hizo. Tisa kumtaja. Lakini I know this. <laughs> yeah, zipo katika kuaso kutoka. Kwa hiyo unamwomba mtu support na ukazia kabisa. I know. Mimi nitafanya au asubiri hivyo anakuvimbia. 
lakini unaambiwa kwamba kila mtu anapitia hizo and unakuja kujua kwamba yani zile ndio zinakupa hasira za wewe kwamba kwa nini anachukulia poa wewe unafanya una haswa ili uweze kufika katika kila ambacho unamtamani kufika kwa so kitu kibaya kwamba mtu kukataa kukazia mm-hmm. mimi mtu anavyonikazia au anavyonisema for sure na ndio ananipa hasira ananipa motivate ya mimi kuendelea kufanya kitu kizuri yani kufanya kazi kwa bidii nikiona kwamba bado na kesi kuna jichukulia mimi ni msanii mdogo sana kwa hiyo nahitaji kukua kwa hiyo ndio ananifanya kila siku niendele safi yeah. hebu tuongee na mashabiki kuhusiana na ngoma yako mpya sasa okay guys nawapenda sana nawapenda sana from my heart hii ni ngoma yangu ambayo nimetoa kwa ajili yako wewe shabiki yangu ambaye unampenda Rudiva unapenda mziki mzuri wa Bongo Flavor Um, cha kufanya ni kwamba unaenda kuni follow Instagram Lolo Diva TZ na pia usisahau kwenye Instagram yangu pale juu kuna link ambao unaweza kubonyeza ukibonyeza na kupeka moja kwa moja katika YouTube channel yangu ambapo ndio utaona video yangu mpya ya utamu and um, utamu utaona video yangu mpya ni onjeshe utaona video yangu ya give it to me zote ni nyimbo zangu so that unaweza kwenda kuangalia kusubscribe YouTube channel yangu love you guys nawapenda sana support mziki mzuri msupport Lolo Diva Thank you.